യേശു ക്രിസ്തു പ്രിയമുള്ളവരെ യൂദാസിനാൽ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഈ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവന് നേരത്തെ കാണാനുള്ള പ്രവചനത്തിന് കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു പ്രയോജനപ്പെട്ടോ പ്രയോജനപ്പെട്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണമെങ്കിൽ യൂദാസ് എന്നൊരുത്തൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവനെ കണ്ടപ്പോഴേ അറിയാം ഇവനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ നമ്മൾ അപ്പോസ്തോലിക സ്ഥാനത്തേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല പതിനൊന്നായാലും മതി വെച്ചോ ഇല്ല ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവനെ കൂടെ ചേർത്തേ മതിയാകൂ കണ്ടോ യേശു ജീവിതകാലം മുഴുവനും പ്രിയമുള്ളവരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവനെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു അപ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ സ്വർഗരാജ്യ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല മറിച്ചെന്താണ് കർത്താവിനറിയാമായിരുന്നു അതിനുശേഷം പത്രോസപ്പോസോലൻ തള്ളിപ്പറയാൻ നേരത്ത് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ എന്നെ എങ്ങാനും തള്ളി കർത്താവിനറിയാമായിരുന്നു നീ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ മൂന്ന് കോഴി കൂകുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇത് മനസ്സിലായാൽ ഉടനെ നമ്മൾ പറയും നീ എങ്ങാനും തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കസേര നീ കാണുകയില്ല അതോടുകൂടി പത്രോസ് പേടിച്ചിട്ടാണേലും പറയും അറിയാം അറിയാം യേശുവിനെ അറിയാം യേശുവിനെ അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേനെ പക്ഷേ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തിൽ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ്റെ കസേര അവൻ കളഞ്ഞു കുളിച്ച് എന്നിട്ടും പത്രോസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിന് ആ കസേര അവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസിനെതിരായി പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഒരു ശാപവാക്കം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവന് വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവനെ വെറുത്തില്ല അതിനുശേഷം പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ്റെ ശരീരം തല്ലി തകർത്തപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു മുറിവും രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് മുറിവണങ്ങിയില്ല അതിലൊക്കെ രക്തം വാർന്നൊലിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ പല ആളുകളും സാക്ഷ്യം പറയാറുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അതൊരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുറിവ് കാണുന്നില്ല ഉണങ്ങാത്ത മുറിവായിരുന്നു തന്നെ ഉണങ്ങി എല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓർക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ തല്ലി തകർക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിലെ ഒരു മുറിവ് പോലും ഉണങ്ങിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവര് ഓർക്കുക അങ്ങനെ ഒരത്ഭുത കുറിച്ചിൽ നടന്നില്ല എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കുറിച്ചാണിത് പക്ഷേ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല അവനെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി വാങ്ങി അവൻ അവസാനം മരിക്ക കൂടി ചെയ്ത് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കും ഇതിന് ലോകം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്നേഹം ഈ കുരിശിന് ലോകം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യ അനുഭവം സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവ സ്നേഹമാകുന്ന എണ്ണ ചങ്കിലേറ്റിയവന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക ഇപ്പൊ കർത്താവ് വന്നാൽ ഇപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ മാമോദീസ വെള്ളം തലെ വീണ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം സ്വർഗത്തിൽ കയറുവോ അവി ഇപ്പോൾ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ കഞ്ഞിക്കകത്ത് വാഴയ്ക്ക പയറ് തേങ്ങ അങ്ങനെ ഇട്ട് അരപ്പ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് തോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സഭാജീവിതം എന്താണ് വിദ്വേഷം വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യം വിഭാഗ്യ ചിന്ത കൂതാശകൾ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള അവിയലാണ് ഈ അവിയൽ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല കൂതാശകൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ സ്ഥാനത്ത് കൂതാശകളെ ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആരും യേശുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി തോക്കണം നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തോൽക്കണം ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ ഉയർക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യാനി ക്രൂശിക്കപ്പെടണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകുവാൻ നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പീഡകളും കുരിശുമരണവും ഏറ്റുവാങ്ങണം ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം മാറിപ്പോയി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ നമുക്ക് എന്നേലും പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മൾ ഓടുകല്ലേ നമ്മുടെ നല്ല ഒന്നാന്തരം കൊള്ളാവുന്ന പാർട്ടികൾ മന്ത്രവാദികൾ എടുക്ക പോകുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ എവിടെയെല്ലാം എന്തെല്ലാം കേൾക്കുക കാണുകയോ ചെയ്ത അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകെ പോകുന്നവരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ എണ്ണ വറ്റിപ്പോയി 
എണ്ണയെന്ന് പറഞ്ഞ സാധന ദൈവസ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം വറ്റിപ്പോയ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധികൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് വറ്റിയപ്പോഴൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാ യോന എന്തുകൊണ്ടാ ഉറങ്ങിയത് അയാൾ പോകേണ്ട വഴിയിലല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ അല്ല അയാൾ പോയത് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ അല്ല അയാൾ പോയത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന യോന നിലവെ നിവാസികൾ ഇതാ നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ആ നശിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ തേടി പോകാതെ സുഖങ്ങൾ തേടി പോയ ഒരു കാലമുണ്ട് യോനായിക്ക് ആ യാത്രയിലുടനീളം അയാൾ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി അവിടെ സ്നേഹം പറ്റിപ്പോയി ദൈവസ്നേഹം പറ്റിപ്പോയി അവിടെ അങ്ങനെ ദൈവസ്നേഹം പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ തമ്പുരാന്റെ എതിരേൽപ്പിന്റെ സമയത്ത് അവരുടെ ദീപം തെളിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ചങ്കിനകത്തേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങണം അതാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കണം മകനെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ചങ്കിലെ ചോര ഒഴുക്കി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബലിയറിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ ജീവിതം നിനക്ക് തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് നീ തരണം ഇതാണ് ഈ കുരിശിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് നിന്റെ ജീവിതം ഈ ദേവാലയത്തിന് കുരിശിനോട് ചേർത്ത് വെക്കണം ഈ ക്രൂശൽ നീ തറക്കപ്പെടണം എങ്കിലേ എനിക്ക് നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ട കുരിശാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ഒരു കുരിശ് കണ്ടപ്പോൾ ആ കുരിശിനെ പുൽകി ആ കുരിശിനെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ആ കുരിശിനെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കുരിശിൽ അവൻ ജീവിതവും ജീവനും വെടിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രൈസ്തവരായ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി തറക്കപ്പെടുകയും ബലിയായി തീരുകയും ചെയ്താലേ അടുത്ത തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ചൈതന്യവും കടന്നു വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം ആ അഞ്ച് കന്യകമാര് എണ്ണ തീർന്നിട്ട് അവരെവിടെ പോയെന്നറിയോ എണ്ണ മേടിക്കാൻ പോയി എണ്ണ മേടിക്കാൻ എവിടെ ചെന്ന് കിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്തും കിട്ടുന്നതൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലെന്ന് ഓർത്തോണം കാശ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദാനമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ദാനമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ദാനം മേടിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിക്കൽ ഒരുത്തം വന്നിരിക്കുന്നത് പാത്രമൊക്കെ പിടിച്ച് ഇതേ മനോഭാവത്തോടെ ബലിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവന് ദൈവം ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും കൂതാശകളിൽ നിന്നും ഒഴുക്കി കൊടുക്കുന്ന കൃപയാണ് ദൈവസ്നേഹം അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വേറെ ആർക്കും കിട്ടത്തില്ല